হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বড় বড় মতো আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আজকের এই ভিডিওতে আমি একটি বিল্ডিংয়ের কয়েকটি ভুল নিয়ে আলোচনা করব আপনারা এখানে একটি বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন বিল্ডিংটি তিনতলা ফাউন্ডেশনের কোনো ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ ছাড়া তিনতলা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশনের কাজটি করতেছে একতলা সার দাঁড়াই করা হয়েছে দুই সপ্তাহ আগে এই বিল্ডিংয়ের কয়েকটি ভুল নিয়ে আমি আজকের এই ভিডিওটি আলোচনা করব সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আইকন এখানে একটু লক্ষ্য করুন সিঁড়ি ওয়ার স্লাবের থিকনেস কোনো জায়গায় দুই ইঞ্চি কোনো জায়গায় আড়াই ইঞ্চি এবং কোনো জায়গায় তিন ইঞ্চিও দেওয়া হয়েছে ঢালাইয়ের পুরুত্ব সব জায়গায় সমান দেওয়া হয়নি অথচ ওয়ার স্লাবের থিকনেস মিনিমাম ছ ইঞ্চি দিতে হবে যে কোনো সময় এটা ক্র্যাক করতে পারে তাই আপনার আপনারা খেয়াল রাখবেন সিঁড়ি কাজ করার সময় অন্তত পক্ষে ওয়ার স্লাব এবং ল্যান্ডিংয়ের পুরুত্ব যেন সর্বনিম্ন ছ ইঞ্চি হয় এবং ডালাইয়ের পুরুত্ব যেন সব জায়গায় সমান থাকে এখানে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন তিনতলা ফাউন্ডেশনের জন্য সকল কলামে বারো মিলিমিটার রড ব্যবহার করা হয়েছে এশিয়া কোড অনুযায়ী টাইট কলামে মিনিমাম সাইটে ষোলো মিলিমিটার রড ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এখানে কর্নার এবং সাইড কলামে ষাটটা বারো মিলিমিটার রড এবং মিডল কলামে ছয়টা বারো মিলিমিটার রড ব্যবহার করা হয়েছে এবং সমস্ত কলাম সাইজ দশ ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি কলাম টু কলামের দূরত্ব আনুমানিক বারো ফিট বা অথবা তেরো ফিটের মতোই হবে তাছাড়া সাঁদের মধ্যে কনসেল ভিম ব্যবহার করা হয়েছে তথ্যসূত্রে জানা গেছে কনসেল ভিমে ষাটটা বারো মিলিমিটার রড ব্যবহার করা হয়েছে বিল্ডিংটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ আশা করি আপনারা এরকম ভুল করবেন না আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বিল্ডিং মালিকদেরকে অনুরোধ করব আপনারা একটি বিল্ডিং নির্মাণ করার পূর্বে দক্ষ অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিয়ে আপনার স্বপ্নের বাড়িটি তৈরি করবেন ভিডিওটি কেমন হলো কমেন্ট করে জানাতে পারেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন এবং ফাঁসে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন যেন পরবর্তী যে কোনো নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সহজে পেয়ে যান আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ